Чик-чик, привет! Это канал о моде и стиле, наверное, Гоша Карцева. Я уже не понимаю, о моде он и стиле или нет. Или там все про мою боль в реалити-шоу, которое, я надеюсь, вы смотрите. Сегодня у нас распаковка с моего любимого Farfetch. Я нашел на Farfetch вещи до пошлины, потому что вы ее боитесь. А на самом деле бояться не стоит. Она начинается в том случае, если товар превышает 200 евро. Погнали! Распаковка на канале Гоша Карцева. И разбил экран. Не переключайте канал, потому что будет 6 подарков для вас к Новому году. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте комментарий, лайк. И, ребята, у нас есть кнопка спонсорства, где будет специальные кусочки того, то, что не увидят остальные. Так что хотите это посмотреть? Вот тут нажмите. Она очень маленькая по цене, но очень большая по нашим силозатратам. Начнем, походу, свитер. Экс Вота на поли. Я был там час. Там воняет. This is Cam de Garçon. Ой, тяжелый такой. Говорит о плотности и его теплоте. С Cam de Garçon Short. Это такая линия доступных вещей от холдинга Cam de Garçon. Почему 149 евро? Потому что без пошлин. То есть платить за это налог не придется. Я люблю такие вещи пополам. Шов надежный вот здесь. Он сделан хорошо в целом. 12 тысяч рублей. Смотрите, зачем покупать масс-маркет, когда можно купить премиум? Все мы знаем, что есть промокод, который дает скидку 10%, который можно использовать. В масс-маркете санина, сделана неэтично, в какой-нибудь стране третьего мира, будет стоить примерно столько же. 10% это хорошо. Ребят, берем. Эту вещь я разыграю в комментариях. Об условиях расскажу позже. Это подарок тебе на Новый год. Потому что я кто? Гоша Клаус. Мой любимый момент. Принесите оргазм в студию. Браунс. Настроение метать. Друзья, это потрясающая вещь. Жоанна, Лаура, Константин. А, это сережки. Это не подарок вам, я ему наврал. Это сережки мне. Ну их три. Хорошо, не люблю вот это. Каф. Я не люблю кафу. Украшения можно возвращать на фарфете, вы знаете? Удобно. Симпатичные очень серьги, и они гораздо круче, чем на фото. Они более качественные. Хотя у меня было ощущение, что сейчас приедет какая-то дива. Мне нравится, что она природно неровная. Ну, интересно, сказал Сергей. Но сережки прикольные. Но в целом неплохо. Следующая коробка весь составим из Италии. Штаны. Эралдо какой-то. Коллаборация. Келвин Клайн и Эрон Престон в размере XL. Вот это штаны приятного цвета, слоновой кости. Они стоят 139 евро. Мне нравится, что у них нет внизу резинки, что, как многие думают, не по-пацански. Но, как говорится, что это за гендерные стереотипы? Кислородный пятный водитель. Что классно в этом? Что нет никакого лога нигде. И только вот здесь вот есть оранжевая прострочка. О, а там ничего нет. 0,5 килограмм. Тут нету 0,5 килограмм, тут ножницы тяжелее. Пусики мои, ребят, это подарок вам на Новый год. Это Супремия из Stadium Goods, которая приехала, кстати, к нам из Америки. Это дорожная зубная щетка от бренда Supreme. Те люди, которые носят так же, как и я, брекеты, понимают, насколько это важная вещь. Друзья, это вы получите сегодня в подарок. Ну, не сегодня, в смысле, а в этом видео. Просто смотрите его до конца. Две с половиной тысячи рублей. М? А сколько удовольствия? Вот столько. О май гад! United States of America. И знаете, что там? Это уже не подарок вам, слава богу. <laughs> это подарок мне. And this is Kanye West Wyoming Long Sling Tea White. Что переводится как мерч Kanye West. И как мы знаем, это уже эксклюзивная вещь. Почему? Потому что Kanye West больше не существует. Теперь есть только И. Что мы видим здесь? Мы видим горы. Очень хорошую. Ширину. Ой, она какая-то стрейчевая. И она тоненькая. Класс. Здесь Вайоминг. Это, видимо, горы там. Они, наверное, имеют какое-то отношение к Канне, но это нужно спросить у Карины Истоминой. У американского трикотажа реально очень часто классное качество. Пишите в комментариях, как вам мерч. Следующая. А, не поверите, это опять Эрон Престон для Кельвин Клайн. Потому что я креативный. Я выбираю брюки в одном бренде 500 цветов. Эрон приехал к нам из United Legend из Страсбурга во Франции. Вау! Wow. Слушайте, а у них другой материал. О, интересно, почему у них разный футер? Смотрите, у белых треников Кельвин Клян здесь футер петельчатый с начесом, а здесь просто с начесом. И эти чуть тоньше, чем вот эти. Короче, как будто бы это зимняя версия, это летняя. Ну, логично, да? Вот в таком особо в России не походишь. Но это прикольный цвет, мне нравится. А эти теплые и практичные более. Черные треники черные треники. Подарок! 
Ах. Так, вот столько вот у меня эмоций на, по поводу распаковки. Приехал к нам из Нидерландов, моих дорогих. Все шутки я не могу озвучить свои по этому поводу. Но вы поняли. Сейчас я на ощупь попытаюсь отгадать, что это. Новое шоу. Кажется, нащупал на канале Гоша Карт. А, я знаю, что это, друзья. This is... Вот чехол под AirPods. Конверт от Батеги. Но почему важно знать, сколько он стоит? 11 500 для резиновый чехол под AirPods. Я подумал, что это жарновато. Но, во-первых, цвет. А во-вторых, это кожаный ремешок. Даже если вам не нравится чехол, то ремешок вам понравится. А, ребят, это подарок. Мы его разыграем в комментариях. Померяем? М -м -м. Хочешь выглядеть так же? Смотри это видео до конца. Вот такой чехол. United States of America, Ирвиндейл, Калифорния. Опять воздух. О, воздух из Калифорнии. А мы реально сегодня пиарим Стадиум Гуд. Стадиум Гуд, пришлите денег. Это Кактус Джек. Что значит что? Говорит, отвечает Иван Губин. Правильно, Луди он говорит Ваня. Тревис, кто? Скотт. Как вам такое объяснение? Потрясающий резиновый принт. Очень крутой. Он такой, как лизун. Видите, это улыбка нарисована кетчупом. И здесь написано Кактус Джек. Это, кстати, чуть-чуть по материалу хуже, чем Канни Уэст. Но не хуже, типа он как такой ворсистый, что ли, более. Тот какой-то приличный. Тяжеленькая что-то. Ванг Чак Ханк Роуд. Что значит, что здесь? <смех> Правильно, книга. Так, это мой любимый цвет. Серый. И мой любимый прием. Пэтчворк. 11 500. О май гад. Саншай наблюдаю. 5 сантиметров, оказывается, бренд расшифровывается. Я давно смотрел на этот бренд. У него очень классные вещи на Farfetch. Сделано в Китае. А сок, что такое? Do not soak. Пишите в комментариях. Ну, я доволен. Мой любимый футер. Очень крутая резинка. Очень качественно. За 11 500, ребят, я считаю, что это очень классный casual. С джинсиками вообще. Это прикольно, прикольно, прикольно. Я доволен, доволен я. Спасибо, Серджио. Я реально очень постарался в этом видео для вас, потому что я заказал, лично выбрал вам в разделе подарки на Farfetch крутые вещи. Решил их разыграть. До Нового года у нас не так много времени осталось. И я думаю, что примерно два подарка в неделю мы будем разыгрывать и выбирать среди вас. Так что читайте описание или закрепленный комментарий, там будут все подробности. Ребят, я очень хотел эту вещь, честно. Очень сильно. О, опять из Бруншвика, Нью-Джерси. Вот вы мне скажете, Гош, Суприм, ну алло, 21 год, это уже не модно. А мне кажется, что наоборот, все, хай прошел, и теперь это просто бренд, который был всегда классным. Это коллаба Суприм с культовым и, наверное, самым главным, без пафоса, реально, с мастодонтом, бьюти индустрии Pat McGrath, с ее брендом Pat McGrath Labs. Это реально икона в фэшн-индустрии в мейке, и она сделала вот с уличным брендом. Я надеюсь, вам видно, как переливается эта потрясающая упаковка. У меня тут чуть даже мурашки. Она металлическая. Я как ребенок, извините, я не вменяем, я потерял контроль. Что, открываем? Блин, так хочется попробовать, но это подарок вам. Хочется сводч сделать, но я не могу. Это оттенок называется Суприм. Я такой молодец, ребята. Я молодец вообще, что такие подарки вам придумал. Прикиньте, это же реально артефакт. Помада за пятнаху. Вообще, я считаю, что в этом году я реально, ну, Дед Мороз. Если вы считаете, что Дед Мороз, пишите в комментариях. О, приехала к нам из Лондон, United Kingdom. О, хорошо, пошла. Это 10, 17, Алекс, 9, СМ. Ребят, вот здесь цена, потому что сейчас они на сейле. Коробка, пушка. Мне кажется, это типа вот дизайн 2021. Это резиновые калоши. О, они такие колючие. Сделаны в Италии. Не пахнут. Они очень легкие. Я не знаю, как к ним относиться. Но это типа прикол. Вообще они выглядят как а, нарядные, лакированные какие-то лоферы. Не знаю, я хочу это померить. Сакаи или Сакай? Я не знаю, как правильно. Значит, здесь у меня то, что есть у всех, кроме меня. И приехала это к нам из Буршвика, Нью-Джерси. Друзья, у меня какое-то настроение суприм. Как я раньше о них мечтал, о белых форсах когда мне было 7 примерно. Но они до такой степени надоели в какой-то момент всем, что всех начали отрисать. А я по... что-то полюбил. Мне кажется, это прям типа база, если честно. И вроде бы хотелось просто форса, но это коллаба с Supreme. Why not? И да, я не застрял в прошлом. Мне кажется, что все, Supreme уже типа не стыдно носить. Но просто мне кажется, это очень классная цена для коллабы с Supreme. То есть вы покупаете два бренда в одном. Ну, вам нравится размер моей ноги? Мне нравится. Потому что, как говорят, большие ноги, большая душа. 
Ня, не подарок. Ну вы думаете, что, я совсем с ума сошел? Просто Nike буду покупать? Are you ready? А что это за коробка? А, нет, это я, дурак. Как мы видим, здесь буква S. О, что это коллаба с Sakai. Единственное, что они тяжелые. Из-за того, что у них очень плотная подошва. Есть запасные шнурки, но здесь плоские, а здесь круглые. Посмотрите, в чем прикол. Ten hours later. Прикол в дизайне. Во-первых, потрясающий японский бренд, которому более 20 лет, который вы все знаете и видели в моих обзорах. Мы кутюр смотрели с вами, они делали с Готье сейчас коллабы. У них куча всяких коллабов. Прикольно, что у них, смотрите, опа, два язычка, два шнурка, два язычка, два цвета, два свуша. Но непонятно. И здесь они, видите, видно вам или нет, они обрублены. Как будто бы они были высокие, и тут просто не стали делать пятку, они просто... Срезали. И здесь тоже вот не обработаешь такой. Нормально. Ну, типа, если так издалека посмотреть. Фарфеть! Мало нет. О боже, сколько товаров вообще. И ни одной, так сказать, пошлины. Используешь мой промокод. Это вообще доступный товар. Ну, то есть, как бы, в целом на них можно накопить, да, если захотеть. Второе. Есть, как бы, промокод. А если что, сейлы. В этой штучке у нас находится объект, который вам жизненно необходим зимой. Это то, что вас будет спасать в случаях, когда вы будете себя чувствовать недостаточно fabulous. You know what I mean? Потому что это, друзья, фен. Как это по-русски? Веер. Мне кажется, это очень нужная вещь, потому что, во-первых, а как трансухи это делают? Мама, я недостаточно трансуха. Как сделать шаблон? Там музыку наложите какую-нибудь? Это довольно забавная линия от очень крутого дизайнера Кристофера Кейна. Он британец. Он довольно делал прикольные вещи. Например, платья с такими объектами с жидкостью. И он довольно популярный в Британии. Его носят там всякие Алекса Чанг и так далее, и звезды. Он сделал вот какую-то такую линейку, где можно купить полотенца. Опять-таки, все это есть в разделе подарки на Farfetch. Свечи. И самое интересное, что можно купить очень э, минималистичные, графичные елочные игрушки. И я желаю вам в 2022 году more joy, потому Потому что чем больше джой, тем больше мор в вашей жизни. Это обувь. Обуви набрал я. М -м -м. Мы спорили с Сергеем. Сережа считает, что они уродливые. Я считаю, что... Не знаю. Сейчас мы это и поймем. Бруншвик, Нью-Джерси. Как бы другой, их нет городов сегодня в выпуске. Нью-Джерси, пришлите денег за рекламу. Ой. А -а -а -а. Что тут написано? Идеалист. 327. Это что, так модель называется? Это опять Stadium Good. Опять 13. Ребзи, есть очень классный бренд Касабланка. Он не дешевый, но кидосы они сделали в коллайбе вместе с New Balance. Теннис Клаб. Касабланка. Касабланка почему так называется бренд? Потому что родители человечка этого познакомились в Касабланке. Это не только фильм, который я рекомендую вам посмотреть, но еще и город. Я был в Марокко, друзья, я что-то как-то не сообразил, что нужно было туда, наверное, их с собой взять. Было бы прикольно, да, типа в Марокко снять марокканского дизайнера. Но Марокко закрыли, поэтому мы можем его себе только купить. Я считаю, что это топ вообще. Во-первых, они супер легкие. Во-вторых, они очень симпатичные. Очень красиво, что здесь написано New Balance на золотом. Вот и теперь мне понятнее вообще философия Касабланки, потому что вот это вот все очень по-марокански. И очень прикольное сочетание странных цветов, да? Розового и зеленого вообще. Почему такое? Мятного с розовым. И вот это типа такое, знаете, кожа, но это, скорее всего, не кожа. И стоит 14 тысяч рублей. Вообще потрясающая находка для меня. И вот эти штучки золотые. А, они довольно редкие. Но, друзья, есть же Private Client. Это очень удобный сервис. Fashion Concierge. При покупке на вот такую сумму у вас есть возможность иметь своего собственного стилиста и консультанта на платформе Farfetch. Ребят, это приехало к нам откуда? Из Нидерландов. О, я не поверил. Это джинсы, наконец. Это Эрон Престон для Кельвин Кляйн. И они очень красивые, живьем. Но у меня есть ощущение, что я чуть толще, чем вот эта часть. Ребят, ну, во-первых, это застиранный деним. Мне, я очень люблю вот такой деним. Почему? Потому что, когда ты его стираешь, цвет в любом случае выходит. И он как бы оправдан тогда, этот дизайн. Вытертого денима, он очень практичный. Но, естественно, вы производите не самое опрятное ощущение. Поэтому в моем гардеробе, гранжо, это выглядит прикольно. Что очень хороший катон. Очень очень хороший, очень приятненький. Внутри Кельвин на резинке. Единственное, что мне не нравится, мне не нравится, я ненавижу вот такие застежки брючные на джинсах. Это абсолютно бессмысленно. Но ремень все спасет. Цвет приятный. Пишите в комментариях, нравится им или нет. Очень хочется их померить, потому что, возможно, не мой размер. Этот бренд я хотел заполучить давно. И вот как раз-таки прекрасный повод. Это обувь. Обуви что-то я набрал реально. Прекрасно. 
Но что показывает вам, что, ребят, зачем покупать обувь в масс-маркете? Можно искать прикольно вещи онлайн. <звы> Это приехала из Италии. Пиза. Классно, что на Фарфетче есть не только какие-то большие магазы, но и приезжают и все время из всяких разных интересных мест. Enterprise Japan. Короче, Даня, брат, LG, начал не гонять. А пацанам я доверяю. Значит, это модный бренд. Enterprise Japan. У них очень забавный дизайн. Они очень напоминают Air Force, но при этом это не Air Force. И они стоят столько же, сколько Air Force. 15 500. Где пыльник? Могли бы положить за 15 тысяч. Замша. Здесь у нас какая-то спонжевая замша. <гас> они в темноте светятся. Как вам такое, Илон Маск? Ракета светится в темноте будущее! Нанотехнологии! Прикиньте, как меня реально легко удивить. Светящиеся вещи. Они плюс-минус легкие. У них они такие коми комиксные. Прикольные. Легче Air Force. Дешевле Air Force. Легче Air Force. Сделано в космосе, чтобы ходить на звездах. Сделано, чтобы звезды ходили в них. Это, не поверите, Нью-Джерси. Ой, у нас все, пазл, последняя вещь, остался только пазл. Все, я отыгрался. Джиксо пазл. Головоломка от бренда Кавс. Кавс это современный художник, которого вы все знаете по знаменитым крестам на своих фигурках. Сделан специально для национальной галереи Виктория. И самое это прикольное, что это кто? Это Снупи. О, нифига, сколько здесь частей? Тысяча. О, все. И следующие два часа видео. И тут еще подсказка вам, смотрите. Блин, я хочу себе можно оставить. Да? Блин, я не собирал пазл 100 тысяч лет. Это очень классный подарок. Спасибо, Гоша, что такой молодец. 12 тысяч пазл за 12 тысяч. Ребят, если вам кажется, что я не молодец, и что что-то гениальная находка, Сереж, да? Чуть-чуть поймал. Это вам в подарок. О, ребята, последнее на сегодня. Обед приехал, так пахнет вкусно, я сейчас умру. А я тут сижу, распаковываю вам подарки. Мне на самом деле тяжело рассказывать про это, потому что я еще отхожу. Но, в общем, я считаю, что это круто, важно. Сделано в Милане. И это трубочки, созданные Virgil Abla для бренда Off-White. Многоразовые трубочки от бренда Off-White. Посмотрите, какие милашки. Юсач Милашка. Очень красивая, кстати. Абсолютно reusable. Очень красивая упаковка, очень классный подарок. Очень круто, что у Fight есть в этой распаковке. Люблю Верджила. Мы будем мериться сейчас. Мы будем жестко мериться и жестко рассказывать вам, как это все сидит на мне. Я желаю вам не переключить канал, потому что вдруг там еще сюрприз какой-то. Но вдруг нет. Вот и первый образ, который мы собрали с вами сегодня. На мне кеды от Enterprise Japan. Они э, довольно комфортные. Мне понравилось, как они сидят. Они прям чуть-чуть впритык, но мне кажется, что они подразносятся, потому что замша. Брюки Helvin Klein вместе с Aaron Preston очень удобные. На самом деле, они очень теплые. Кардиган, он классный по длине рукава, потому что я высокий, метр девяносто два. Это Excel, по-моему, да, на мне. Мне нравится, что у него такой объем. Здесь очень узко, но при этом комфортно. И здесь, соответственно, образуется некий шар. И таким образом у меня Получился прикольный силуэт, футболка из моего гардероба, абсолютно базовая. И серьги от Джоанна Лаура Константин. Я не знаю, что это за бренд. И самые, видите, они тоже разного цвета, так же, как кардиган биполярный. Я надел свои очки от Баленса. 50 оттенков серого от Гоша Карца. На самом деле, что меня парит в этом образе, мой внутренний придурок, который парится по поводу температуры цветов. Видите, здесь теплее, там холоднее. Ну и как бы кто вообще нам эти правила придумал? Что здесь на мне? Это Nike Sakai. Они, кстати, очень удобные. В руках тяжелые, на ногах супер. Кельвин Клайн и Рон Престон. И 5CM. Вот этот вот потрясающий свитшот свитер. Хотелось бы, чтобы он был чуть короче. Видимо, ну, потому что мне понравилась длина кардигана. Как будто бы простой лук, но сложный. Серги от Батеги и шапка из H&M. Человек, который притворяется, что он занимается спортом, но на самом деле он не занимается. Это самая удобная сегодняшних вообще пара обуви. Они даже чуть-чуть велики. Блин, в них как в тапочках какие-то или даже в носках. Очень легкие, очень комфортные. Вообще молодцы, но лука под них нету. Но давайте вы напишите, с чем такой обувь носить в комментариях, потому что вы у меня умнички и проходите сейчас мой курс «Персональный стилист».
Футболка топ. Вообще, мне она безумно нравится. И что, ну, короче, она комфортная довольно. Классно скроена. То есть при этом это, по-моему, 2 икса, да, если я не ошибаюсь. Я не уверен в комплекте. Ну, слушайте, я же не луки сегодня покупал. Но в целом просто плюс-минус показываю, как вещи сочетаются. Брюки из коллабы той же самой Эрона Престона с Келлен Клян и Nike с Supreme. Но вот такой лук, он прям не вау. Хотя, может, он вам понравится, пишите. Поэтому долго о нем не буду говорить. Этот образ я называю. Ну, не получилось, не срослось. Они очень легкие, и как будто даже землю чувствуешь в них. А если бы мы знали, как это носить, мы не знаем, как это носить. Но если узнаем, мы обязательно вам расскажем. Очень понятный образ. Вот как выглядит 2XL на мне кактус Джек с кетчупом. Это те же самые Келлен Клайн, Эрон Престон и Supreme Nike. Я бы так носил, только внутрь я бы одел что-то с длинным рукавом. Еще, ну, типа, чтобы было посложнее. Просто long sleeve, потому что она как раз позволяет. Очень, кстати, комфортная футболка. И комфортнее, чем Канни Весту. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вы подписались на канал. И всего вам самого лучшего. Я поздравляю вас с 2022. Желаю просто всего, чего вы себе желаете. Это был Гоша Карцев на канале Гоша Карцев. Это был классный год, и вы были классные. А вот это как из Канады. Помните, у меня была коробка из Канады? Вот это вот та же категория. Это ее подруга, которая нервирует чуть-чуть.